ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்லேருந்து ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமெரிசம் இன் ஸ்கொயர் பிளேனர் காம்ப்ளெக்ஸஸ் இந்த டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோ வந்து செகண்ட் பார்ட் வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிற கண்டென்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் பிகாஸ் இந்த ஸ்டீரியோ ஐசோமிர்சம்னா என்ன அதோட டைப்ஸு ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமிர்சம்னா என்ன இந்த காம்ப்ளெக்ஸஸில் எப்படி அது இருக்கும் அந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாகவே அந்த ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பர்டிகுலராக இந்த ஸ்கொயர் பிளேனார் காம்ப்ளெக்ஸஸில் மட்டும் இந்த ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமிர்சம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஸ்கொயர் பிளேனார் காம்ப்ளெக்ஸஸில் ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமெரிசம் ஹெட்டிரோலெப்டிக் காம்ப்ளெக்ஸஸில் இருக்கும் What do you mean by heteroleptic complex? அதாவது ஸ்கொயர் பிளேனார் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஃபோர் லிகான் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இருக்கும் அண்ட் ஃபோர் லிகான்ஸ் இருக்கும் இல்லையா இந்த ஃபோர் லிகான்ஸும் ஒரே லிகாண்டா சேம் கைண்ட் ஆஃப் லிகாண்டா இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம ஹோமோலெப்டிக்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டாக வரப்ப வேறு வேறு கைண்ட் ஆஃப் லிகான்ஸ் வரப்ப அதை ஹெட்டிரோலெப்டிக்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ இந்த ஹோமோலெப்டிக்னு சொல்கிறப்ப இப்போ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தை மெட்டல் எம்னு வச்சுப்போம் லிகாண்டை வந்து ஏன்னு வச்சுப்போம் ஃபோர் லிகான்ஸ் இருக்கும் ஸோ எம்ஏ ஃபோர் இதுக்கு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமெரிசம் நோ ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமெரிசம் ஏன்னா நாலு லிகாண்ட் இருக்கு நாலு லிகாண்டு சேம் லிகாண்டு ஸோ அதோட பொசிஷன் எங்கே இருந்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்க போகுது ஸோ ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமெரிசம் இஸ் நாட் பாசிபிள் இன் இந்த எம்ஏ ஃபோர் ஓகே ஸோ அதனால தான் இப்போ ஹெட்டிரோலெப்டிக் சொல்கிறோம் அப்போ ஹெட்டிரோலெப்டிக் சொல்கிறப்ப என்ன அர்த்தம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பாசிபிலிட்டி இருக்கும்னா மெட்டல் ஆட்டம் எம்மு ஃபோர் லிகான்ஸு ஹெட்டிரோலெப்டிக் அப்போ டிஃப்ரெண்ட் லிகான்ஸ் வரும் சப்போஸ் ஒரே ஒரு லிகான் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஸோ பின்னு வச்சுப்போம் அப்போ மீதி மூணு லிகாண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கு எம்ஏ த்ரீ பி என் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு இந்த டைப் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு இந்த ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமர்சம் பாசிபிளா இல்லையா அப்படின்னா நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் போட்டால் நமக்கு புரியும் இப்போ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தை எம்னு வச்சுப்போம் ஸோ மூணு லிகாண்டு ஏ நான் ஏ போட்டுறேன் ஒரே ஒரு லிகாண்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு அது வந்து பி ஓகே இப்போ இதே காம்பவுண்ட் ஐசோமரா இருந்துச்சுன்னா இப்போ சப்போஸ் இதை ஃபிளிப் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த ஏ வந்து கீழே வந்துடும் ஸோ மிச்ச ஏ அந்த இடத்துல இருக்கும் ஓகே இந்த பி வந்து என்ன ஆயிடும் மேலே போயிடும் ஸோ இது ரெண்டும் ஐசோமரா வேற வேற ஸ்ட்ரக்சரா பார்த்தீங்கன்னா இல்லை பிகாஸ் பாருங்க இந்த மூணு ஒரே பக்கமே இருக்கு இந்த மூணு ஒரே பக்கமே இருக்கு இதுக்கு ஆப்போசிட்ல பி இருக்கு ஸோ அதுல இந்த மூணு ஏ லிகான்ஸ்ல ரெண்டு லிகாண்டு ஒரே சைடில் இருக்கு ரெண்டு லிகாண்ட் ஆப்போசிட்டில் இருக்கு இங்கேயும் பாருங்க ரெண்டு லிகாண்ட் ஒரே சைடில் இருக்கு ரெண்டு லிகாண்ட் ஆப்போசிட்டில் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி தான் ஸோ இது ரெண்டும் ஒரே ஸ்ட்ரக்சர் தான் இது ஐசோமரில் நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ எம் ஏ த்ரீ பி டைப்பில் அந்த ஸ்கொயர் பிளேனார் காம்ப்ளெக்ஸ் இருந்தால் ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமரிசம் நாட் பாசிபிள் ஓகே இப்போ செகண்ட் டைப்புக்கு போகலாம் செகண்ட் கேஸ் இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இதை இதுலேருந்து ஒன்று எடுத்துகிட்டு இதில் கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த லிகான்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஏ வந்து டூ இருக்கு பி வந்து டூ இருக்கு அதாவது சிமிலர் டைப் ஆஃப் லிகான்ஸ் டூ டூ இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸில் என்ன ஆகும் என் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் ஸோ இதை வச்சு போகிறதோடு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் இந்த காம்ப்ளெக்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ விச் இஸ் பிடி என்ஹெச் த்ரீ ட்வைஸ் சிஎல் டூ இப்படி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு ஸோ இது என்னென்னா டயாமீன் டைக்ளோரிடோ பிளாட்டினம் டூ டயமீன் டைக்ளோரிடோ பிளாட்டினம் டூ இதுதான் இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட நேமு பாருங்க இதோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்ப்போம் இப்போ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஐட்டம் பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்டினம் ஸோ பிளாட்டினம் பிளாட்டினம் ரெண்டு ஐசோமஸ் பாசிபிள் எப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ என்ஹெச் த்ரீ இருக்கு ரெண்டு என்ஹெச் த்ரீ இருக்கு ரெண்டு என்ஹெச் த்ரீயும் ஒரே சைடில் இருக்கு ஓகே ரெண்டு சிஎல் இருக்கு அந்த ரெண்டு சிஎலும் ஒரே சைடில் இருக்கு ஸோ 
ligands on the same side la similar type of ligands lie on the similar side abdin pathina adu vandu cis isomerism nu peru cis isomer nu peru inga pathina inda idula nh3 similar type of ligands opposite la irukku okay so inga yum cl opposite la irukku so inda maadhiri irundha idu vandu trans isomer nu peru actually inda cis isomer cis platin abdin solranga ஸோ இந்த சிஸ் பிளாட்டின்க்கு வந்து மெடிசினல் யூஸ் அவ்வளோ அதிகமாக இருக்கிற ஒரு காம்பவுண்டு தான் இந்த சிஸ் பிளாட்டின் ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு ஆன்டி கேன்சர் ட்ரக் இது முக்கியமாக ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸில் வர்ற கேன்சரை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த காம்பவுண்டு வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகுது வெயினில் வந்து இந்த காம்பவுண்டை இன்ஜெக்ஷனாக போட்டு அந்த கேன்சரை ட்ரீட் பண்ணுவாங்க ஓகே பட் இது இது ரெண்டுத்துக்குமே இந்த ரெண்டு காம்பவுண்ட்ஸ்க்குமே இதே ஃபார்முலா தான் ஆனால் நம்ம இப்படி சொல்கிற இந்த ஆன்டி கேன்சர் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி கொஞ்சம் கூட இல்லாத ஒரு காம்பவுண்ட் இது திஸ் இஸ் இனாக்டிவ் ஃபார்ம் ஸோ நம்ம என்ன நினச்சிருவோம் இந்த ஒரே ஃபார்முலா இருக்கிறதுனால ரெண்டு காம்பவுண்டும் சேம்னு நினைப்போம் பாருங்கள் த்ரீ டைமென்ஷனலாக இதோட ஸ்ட்ரக்சரில் சில டிஃப்ரென்ஸ் வர்றப்ப அதோட நேச்சர் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே மாறிடுது இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டாக்ஸிக்கான ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் okay so same chemical formula but they differ in the arrangement of ligand in the about the central metal atom in space okay so adukku idu or best example right appa rendu isomer dhan possible ipo third category ki povom ipo inda b2 ore mari rendu ligand irukku illaya idha vera vera ligand ah maatrom appo m a2 வேற என்ன பி இன்னொன்று சின்னு வச்சுப்போம் ஸோ இது என் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு இப்போ இதுக்கும் நான் எக்ஸாம்பிளை வச்சே உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பிடி என்எஸ் த்ரீ ட்வைஸ் சிஎல் பிஆர் டூ ப்ளஸ் ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எழுதுனா உங்களுக்கு புரியும் எத்தனை ஐசோமஸ் பாசிபிள்னு ஸோ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஐட்டம் வந்து பிடி ஓகே ஸோ ரெண்டு என்ஹெச் த்ரீ இருக்கு ரெண்டு சேம் சைடில் இருக்கு என்ஹெச் த்ரீ என்ஹெச் த்ரீ சிஎல் ஒன்று பிஆர் ஒன்று ஓகே சிஎல் ஒன்று பிஆர் ஒன்று டூ ப்ளஸ் ஓகே ஸோ இதோட இன்னொரு ஐசோமர் பார்த்தீங்கன்னா அதே பிடி பட் இந்த என்ஹெச் த்ரீ ரெண்டு ஒரே சைடில் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கு என்ஹெச் த்ரீ என்ஹெச் த்ரீ ஸோ இது ரெண்டு ஃப்ளிப் பண்ணுறப்ப வரும் ஸோ என்ஹெச் த்ரீ கீழே வந்துடுது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக பிஆரை நம்ம மேலே போடணும் அண்டு சிஎல்லை கீழே போடலாம் ஸோ இதுக்கு சார்ஜு டூ ப்ளஸ் இதில் சிமிலர் லிகான்ஸ் லை ஆன் த சேம் சைட் தர் ஃபார் சிஸ் ஐசோமர் இதில் சிமிலர் லிகான்ஸ் லை ஆன் த opposite direction therefore trans isomer okay so two geometrical isomers are possible for the type of complex for this type of complex next one the fourth type if suppose naal me different arc appo naal me different na the ligands a b c d n plus or minus ipdi podalam illaya so இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதையும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பார்த்துடலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிடி என்ஹெச் த்ரீ ஒரு லிகாண்ட் அடுத்தது என்ஓ டூ ஒரு லிகாண்ட் அடுத்தது பிஆர் சிஎல் சார்ஜ் வந்து மோனோ பாசிட்டிவ் ஸோ இப்படி இருக்குது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக எப்படி ஐசோமர் எழுதுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிகாண்டை ரெஃபரன்ஸ் லிகாண்டாக வச்சுக்கணும் இப்போ பாருங்களேன் பிடி மூணு ஐசோமர் ஆக்சுவலாக பாசிபிள் இதுக்கு ஸோ பிடி ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி நாலு லிகான்ஸ் இருக்கு இப்போ ஒரு லிக ஒரு லிகாண்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெஃபரன்ஸ் லிகாண்டாக வைக்கிறோம் ஸோ இதில் சிஎல் இருக்கா சிஎல்ல நம்ம ரெஃபரன்ஸ் லிகாண்ட் வச்சுப்போம் ஸோ ஒரே இடத்துல இருக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் என்ன எழுதுறேன் என்ஹெச் த்ரீ ஒரு லிகாண்ட் என்ஹெச் த்ரீ எழுதிட்டேன் என்ஓ டூ எழுதிட்டேன் பிஆரை எழுதிட்டேன் ஓகே 
ஸோ இதுக்கு வந்து இது ஒரு ஐசோமர் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு இது இந்த ரெண்டு லிகாண்டையும் ஃப்ளிப் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன ஆகிடும்னா பிஆர் இங்கே வந்துடும் என்ஹெச் த்ரீ இங்கே போயிடும் ஆசச் என்ஓட்டும் அங்கேயே இருக்கும் ஸோ இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் வந்து மூணோ பாசிட்டிவ் தான் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஐசோமரில் இதை ஃப்ளிப் பண்ணுறோம் அப்போது என்ஹெச் த்ரீ கீழே போயிடும் அண்டு என்ஹெச் த்ரீ கீழே போயிடும் என்ஓட்டும் மேலே போயிடும் பிஆர் அங்கேவே இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஐசோமர் இதில் ரெண்டு வந்து சிஸ்ஸு ஒன்று வந்து ட்ரான்ஸு ஸோ நாலுமே டிஃப்ரெண்ட் லிகான்ஸாக இருக்கிறப்ப த்ரீ ஐசோமர்ஸ் ஆர் பாசிபிள் இதில் முக்கியமாக என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 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 மூணு அதாவது இதில் இதில் வந்து இந்த கேஸில் நோ ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமரிசம் ஸோ இது மூணுத்தில் தான் இந்த மூணு கேஸஸில் தான் ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமரிசம் இருக்கு ஓகே ஸோ இந்த மூணுத்துலேயுமே நம்ம இங்கே இருக்கிற லிகான்ஸ் எல்லாமே மோனோ டென்டேட் லிகான்ஸ் ஸோ சிங்கிள் டோனர் ஆட்டம் இருக்கிற மோனோ டென்டேட் லிகான்ஸ் தான் இங்கே இருக்கிற எல்லா லிகான்ஸுமே ஸோ சப்போஸ் இந்த நாலு பாண்டிங் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பை டென்டேட் லிகான்ற எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுப்போம் அப்போ அதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்னா மெட்டல் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இருக்குமா மெட்டல் பை டென்டேட்னா ரெண்டு டோனர் ஆட்டம் இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் ஒய் அப்போ ரெண்டே ரெண்டு இருந்தால் போதும் அதனால் டூ இல்லையா ஏன் ரெண்டே ரெண்டு இருந்தால் போதும் மொத்தம் ஃபோர் பாண்ட்ஸ் தான் ஸ்கொயர் பிளேனர் காம்ப்ளெக்ஸில் ஃபோர் பாண்ட்ஸ் தான் ஸோ ரெண்டு டோனர் ஆட்டம் இன்ட்டு டூ ஃபோர் வந்துடும் ஸோ என் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆர் இது நியூட்ரல் லிகான் எப்படி வேணா இருக்கலாம் ஓகே ரைட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் முக்கியமாக நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் பிஸ் கிளைசினேட்டோ பிளாட்டினம் டூ ஆக்சுவலாக இதோட ஃபார்முலா பிடி என்ஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஓஓ ட்வைஸ் ஸோ இந்த லிகான் தான் அது ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக கிளைசின்னா என்னென்னா அசிட்டிக் ஆசிட் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் இது அசிட்டிக் ஆசிட் இதில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக சிஹெச் டூ சிஓஹெச் ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்துட்டேன் அதுக்கு பதிலாக அமினோ குரூப் இருந்துச்சுன்னா இதை கிளைசின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் ஒரு ஹெச் போகிறச்சு அது ஒரு நெகட்டிவ் லிகாண்டு அப்போது கிளைசினேட்டோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ ஆல்ரெடி அதோடய நேமில் வந்து ஸோ இதுதான் வந்து கிளைசின் இல்லையா ஸோ இங்கே த்ரீ போட்டனா டூ ஓகே என்ஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஓஓ ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம ரெண்டு ஐசோமஸ் ஆர் பாசிபிள் பிளாட்டினம் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இங்கேயும் பிளாட்டினம் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இப்போ கிளைசினே பிஸ் கிளைசினேட்டோன்னா ரெண்டு லிகான் இருக்கு ஓகே ஸோ பாருங்க என்ஹெச் டூ சிஹெச் டூ என்ஹெச் டூக்கு அப்புறம் சிஹெச் டூ சிஓஓ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ ஒரு லிகான் இது ஒரு பைடென்டேட் லிகான் அதாவது இந்த பைடென்டேட் லிகானில் என்னும் வந்து டோனர் ஆட்டம் ஓவும் டோனர் ஆட்டம் ஸோ தெர் ஆர் டூ டோனர் ஆட்டம்ஸ் இன் திஸ் கிளைசினேட்டோ லிகாண்டு அதனால் இது ஒரு பைடென்டேட் லிகான் ஸோ இன்னொரு இங்கேயும் என்ஹெச் டூ சிஹெச் டூ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ இது கூட இப்படி இதாயிருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட ஸ்கொயர் பிளேனார் காம்ப்ளெக்ஸ் இப்படி இருக்கும் ஓகே ரைட் இப்போ இதோட ஐசோமர் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸோ பிளாட்டினம் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்க இந்த என்ஹெச் டூ சிஹெச் டூ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ ஐம் சாரி ஓ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்ஹெச் டூ அப்படியே இன்வர்ஸ் அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகிருக்கும் அப்போ ஓ சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிஹெச் டூ என்ஹெச் டூ ஸோ ஃபோர் பாண்ட்ஸும் ஸோ இதுவும் ஸ்கொயர் பிளேனர் 
ஸோ இது மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ என்னென்னா இந்த லிகான்ஸ் இந்த பைடென்டேட் லிகாண்டா இங்கே என்ஹெச் டூ ஓ என்ஓ இங்கே என்ஓ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஓஎன் இங்கே என்ஓ ஸோ அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால தான் சிமிலர் குரூப்ஸ் சிமிலர் ஆட்டம்ஸ் ஒரே சைடில் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால இது வந்து சிஸ் ஐசோமர் இது வந்து ட்ரான்ஸ் ஐசோமர் ஓகே முக்கியமாக இந்த கேஸில் எக்ஸ் ஒய் இஸ் அ பைடென்டேட் லிகாண்ட் இதை மறந்துடக்கூடாது 